Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Madabite, la veuve de Sheikh Tioté, veut demander pardon à sa belle famille. Sujet numéro 2. André Silver Conan à Gédéon après le recadre d'Abécan, vous êtes un humoriste de la foi. Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire, Ouattarak Bagbotian, rendez-vous en France. Sujet numéro 1. Après plusieurs semaines de conflit, Madabite, la veuve de Sheikh Tioté, a décidé d'adopter une approche conciliante. Rétablir la paix. Invité à participer à un panel diffusé sur Facebook, la veuve, accusée d'avoir injustement expulsé sa belle famille de leur résidence, a exprimé son souhait de rétablir la paix à ce. Actuellement, tout le monde est en colère. C'est moi la femme, ce sont mes maris, c'est moi qui suis la femme. Tout ce qui est passé, je le mets sur le compte de la colère. Ils n'ont jamais été ainsi avec moi, a-t-elle déclaré, d'un ton apaisé. Elle a également promis de faire elle premier pas vers la réconciliation, je ferai le premier pas vers ma belle famille parce que ce sont mes maris. Le but est d'arranger les choses avec ma belle famille et non de les aggraver. Il n'y a aucune haine entre nous. Madabité a souligné que son objectif n'est pas d'envenimer les relations, mais de trouver une solution commune, le but est d'arranger les choses avec ma belle famille et non de les aggraver. Il n'y a aucune haine entre nous. S'il le faut, j'irai demander pardon et nous trouverons ensemble une solution à ce problème. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tension avec les frères et sœurs de son défunt mari, exacerbé par une tentative d'expulsion début août, orchestrée par Madabité. Cet incident avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Revenue à de meilleurs sentiments, la veuve de l'ex-footballeur international ivoirien a réitéré son attachement à sa belle famille, « Ma belle famille ne passera jamais une nuit dehors, même s'ils doivent en venir dormir avec moi. J'ai grandi avec eux. Ils ne dormiront jamais dehors, » a-t-elle promis. Sujet numéro 2 Le pasteur Guéhi Monse que la Ferdinand, connu sous le nom de pasteur Gédéon de la Tchétchouva, a déclenché une vive polémique en qualifiant les religieuses catholiques de « prostituées ». Cette déclaration a provoqué l'indignation des catholiques, notamment du père Éric Norbert Abécan, qui a publiquement condamné ses propos. Le journaliste André Silver Conan, quant à lui, a dénoncé cette dérive verbale en qualifiant Gédéon des « humoriste de la foi », tout en mettant en garde contre les conséquences de tels discours. Cette affaire soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression religieuse et le respect des croyances d'autrui. Les religieuses catholiques sont des prostituées. Oui, ces propos d'une extrême gravité sont attribués à M. Guillemont ce que la Ferdinand alias pasteur Jodéon de la Tchétchouva. Tel que révélé et dénoncé avec force par le père Éric Norbert Abécan dans une vidéo devenue virale, c'est inadmissible. À la suite du curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, des voix fortes parmi les catholiques se sont élevées pour dire à ce pasteur, ça suffit. Au nombre d'entre elles, le célèbre journaliste André Silver Conan. Il y a des gens qui ne savent pas que si l'on ne leur répond pas, c'est parce qu'on estime qu'ils participent à amuser la galerie, dans un pays où l'on a besoin d'humoristes, y compris parmi ceux qui se font appeler pasteurs, a caricaturé le patron de presse sur sa page Facebook. Expliquant les méthodes dites « révolutionnaires » du pasteur qui injurie dans la rue toutes les croyances sauf la sienne, Aska n'est pas allé du dos de la cuillère, prendre des bouts de verset dans la Bible pour asseoir un ministère, est tellement risible qu'on laisse faire, en se disant qu'il vaut mieux en rire qu'à dénoncer. Mais il y a des lignes de la comédie sarcastique qu'il ne faut pas franchir. A-t-il prévenu, attirant l'attention des autorités compétentes sur les risques de déflagration que pourraient engendrer ces narratifs portant atteinte à l'honneur des autres religions et leurs membres Le père Abécan a donné le ton, qu'il en soit ainsi et que les humoristes de la foi l'entendent. A souligné l'un des conseillers spéciaux de l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques. Visiblement, les catholiques en ont marre de ces injures gratuites et publiques qui n'ont que trop duré. Ils n'entendent plus se taire face aux dérives langagières de M. Guillemont ce que la Ferdinand. Lui qui a été, d'ailleurs invité par le père Abécan à parler de son Dieu et à laisser les autres religions en paix. Présenté à la surprise générale comme « le boulonneur des statues » par H.N, l'un de ses partisans sur la page de Catholicia, le temps est venu de réorienter ses sermons en mettant de l'eau dans son glamakuji. Entendra-t-il raison Question. Comme on le dit à Abidjan, après, on pleure pas un, pour prévenir toute réaction après une mise en garde. D'ici là, Dieu nous donne la bonne compréhension, a conclu André Silver Conan, journaliste catholique. Sujet numéro 3. Les trois ténors de la scène politique ivoirienne se retrouvent actuellement sur le vieux continent. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Tidjan Tiam ont-ils pris rendez-vous pour un sommet domestique délocalisé 
la coïncidence est trop frappante pour ne pas être remarquée. Le chef de l'État ivoirien et les deux figures de l'opposition se trouvent en Europe au même moment. Est-ce le fruit d'un hasard dans leur calendrier respectif, ou bien des séjours planifiés d'un commun accord Tijan Tiam a prolongé son séjour à Paris après les Jeux Olympiques 2024 pour se détendre, tandis qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont envolés hier, jeudi 16 août. Aucun détail n'a été donné sur le voyage du chef de l'État, et encore moins sur celui du leader du PPACI, qui transite par la France pour s'établir en Belgique. Toutefois, il est à noter que c'est le deuxième séjour du président en l'espace d'un mois sur les bords de la Seine. Parti le 17 juillet, il était revenu au bout de deux semaines, le 29 juillet, à quelques jours de la fête nationale. Que cache cet aller-retour entre Abidjan et Paris, alors que la scène politique ivoirienne devient de plus en plus effervescente Comme le gouvernement, en vacances depuis le 1er août, on peut imaginer qu'Alassane Ouattara s'offre logiquement un temps de repos loin des agitations d'Abidjan, laissant la gestion des affaires courantes entre les mains du vice-président Thiemoko Melie-Koné, soutenu par le premier ministre Robert begré mambé ces deux collaborateurs de confiance s'acquittent jusqu'ici bien de leurs tâches. Mais au-delà de cette possibilité, l'éventualité d'un rendez-vous hautement politique et stratégique, en lien avec l'avenir de la Côte d'Ivoire, n'est pas à écarter. Et si le président et ses plus farouches adversaires avaient décidé de discuter en toute discrétion à Paris, peut-être sous l'arbitrage d'Emmanuel Macron Quoi qu'on en dise, l'Élysée n'est jamais absente des tractations dans ses anciennes colonies en Afrique. Il est en effet évident que la Côte d'Ivoire est à un tournant décisif, avec des enjeux électoraux qui se renforcent chaque jour en raison de la radicalisation de l'opposition. Plusieurs sujets, comme la réinscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, ainsi que le retour d'exil de Guillaume Soro, restent en suspens. Il y a également des appels incessants pour une non-candidature du président du RHDP à la prochaine présidentielle, avec des motions comme celle du mouvement « Alternative », qui demande à Alassane Ouattara de ne pas se représenter. Pendant ce temps, le parti des oufouettistes ne jure que par son champion, ADO, pour réaliser un « coup à point haut » en 2025. Tous ces éléments mis ensemble pourraient donc constituer des raisons valables pour une rencontre au sommet entre les trois grands. Il est en effet urgent d'apaiser les tensions sur la scène politique ivoirienne et de dégager l'horizon pour des élections apaisées. Du vivant d'Henri Conan Bédier, une rencontre de ce genre, officielle celle-là, avait déjà réuni au palais présidentiel d'Abidjan le sphinx de Daoukro, Alassane Ouattara, et Laurent Gbagbo, le 14 juillet 2022.